Hello, hello. Now it is genitive one, level two, lesson three. Yevoris. Yevoris. His rice. So we use the genitive case when we want to also say that something belongs to somebody or to something. In this case we use the preposition, oh, not preposition, pronoun, he in the genitive, it would be the possessive pronoun, but yeah, in English it corresponds to the genitive. Кого чего? Его, его. It would be like, yeah, possessive pronoun, his, rice, его, this. My brother eats rice and apples. Мой брат ест рис и яблоки. Мой брат ест рис и яблоки. I do not know where they have found genitive here in this sentence. Брат is the nominative. Ест кого что это... Ah, I forgot the names of the именители, родители, дательные, винители. Yes, it would be винители, accusative case. Rice and apples, rice and apples, it's an accusative case. Дома ничего нет. Дома ничего нет. There is nothing at home. At home, дома. Я ем рис и хлеб. Я ем рис и хлеб. I eat rice and bread. Once again, it's an accusative. Huh? Why do they put it in this topic then? Ее ребенок. Ее ребенок. Ее ребенок. Her child. Его мама. Его мама. His mother. Once again, this его possessive pronoun it's a bit it's a bit confusing because in Russian it's not a genitive case yes in English it's called genitive when we put it like mom's this apostrophe s genitive but in Russian it's not genitive it's like possessive pronoun притяжательное местоимение у этого мужчины есть велосипед У этого мужчины есть велосипед. У этого мужчины есть велосипед. This man has a bicycle. The door is near the table. Дверь возле стола. Дверь возле стола. Okay, this, this one is correct. Дверь nominative возле preposition. Near, uh, возле кого чего, стола, genitive case. So, after the preposition возле, we use the genitive case. У меня ничего нет. У меня ничего нет. I do not have anything. Можете сказать, как ее зовут? Можете сказать, как ее зовут? Can you tell what uh, her name is? Can you tell me what her... Can you tell me? Yeah, of course. Где ее ребенок? Где ее ребенок? Where is her child? У меня нет кошки. I do not have a cat. Кошки. Genitive case after the negation. У кошки нет молока. У кошки нет молока. The cat does not have milk. Both кошки and молока are in the genitive. У этого мальчика нет молока. У этого мальчика нет молока. This boy does not have milk. 
Анна возле этого такси. Анна возле этого такси. Why am I there? Anna is near this taxi. Yeah. Возле, after the preposition возле, we use the genitive case этого такси. Uh, the word такси, the forms wouldn't change. They would sound the same. Такси, нет такси, даю такси. Можете сказать, как ее зовут? Можете сказать, как ее зовут? Can you tell me what her name is? So remember, an English lesson now. You should use always whom after the verb tell. See you next time. Bye.